یہ ایسی افرا تفریح کی صورت حال تھی کہ تمام لوگ بغیر کسی دوسرے سے بات کیے ہوئے بغیر کسی دوسرے سے مشورہ کیے ہوئے اپنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا یہاں تک کہ کمانڈرز کو بھی اپنے جو ان کے انڈر کمانڈ لوگ تھے ان کا علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس طرف کو بھاگ گئے ہیں یو سی دا آرمی ہیڈ ایکچولی اسکیٹڈ ویری بیڈلی ٹوٹلی سرپرائزڈ اینڈ ان اے فیشن دیٹ اٹ واز اپیرنٹلی ویزیبل دیٹ اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل ٹو گیدر دم اگین ارینج دم اینڈ ارے دم فار دا کمنگ بیٹل لیکن دوسری جانب ایک اور مثال ایسی ہے کہ ایک جانب تو پوری بگدڑ مچی ہوئی ہے اور بارہ ہزار کا لشکر جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے لیکن دوسری جانب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے یقین کے ساتھ پورے تیقن کے ساتھ وتھ کمپلیٹ کانفیڈینس ہی از دیئر ہی ڈڈ ناٹ لوز ہز کانفیڈینس نتھنگ واز ویزیبل فرام ہز پرسنالٹی وچ وچ کڈ انڈیکیٹ اینی تھنگ ایب نارمل ہی واز ایبسلوٹلی نارمل اینڈ اونلی ان انڈر سچ سرکمسٹانسز جسٹ آؤٹ آف این آرمی آف ٹویلو تھاؤزینڈ پیپل جسٹ ٹین مین ور لیفٹ ود ہم بارہ ہزار کی فوج میں سے صرف دس لوگ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے ایسے حالات میں ایسے ہی ون کرائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پورے اعتماد کے ساتھ پوری ثابت قدمی کے ساتھ کفار کی جانب پورے پر اعتماد ہو کر آہستہ آہستہ مارچ کرتے ہوئے چلتے ہوئے جا رہے تھے آخر وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کفار کو تلاش کرنے کے لیے وہ سیدھا اس جانب ہی جا رہے تھے جہاں انہوں نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے اس صورت میں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت انسان بالکل اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور بالخصوص ایک شخصیت جو ایک آرمی کی کمانڈر ہو اس کے ساتھ بارہ ہزار میں سے صرف دس لوگ ارد گرد رہ جائیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی ذہنی دلی اور جسمانی کیفیت کیا ہوگی لیکن میرے پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا تھا اس لیے کہ رب العزت بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ تھا اور آپ کو شکست ہونا کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ اتنی عظیم ترین شخصیت جس کو سورج کے آخری سورج کے غروب ہونے تک اور اس کے بعد بھی وسیلہ شفات ہونا ہے اپنی اپنے قوم کے لیے مسلمانوں کے لیے ان سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی ایک تاریخ دان نے ایک خوبصورت اور بات لکھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی جانب اپنے ہتھیاروں سمیت لڑائی کے لیے چل رہے تھے اور ان کو ان کا سراغ لگانے کے لیے چل رہے تھے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چل رہے تھے تو آپ ساتھ ساتھ ایک چیز 
پڑھتے ہوئے بھی جا رہے تھے اور وہ کیا چیز تھی اٹس ناٹ لائے ہم اے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم سن آف عبد المطلب یہ چھوٹ نہیں ہے یہ کسب نہیں ہے یہ سچائی ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ پڑھتے ہوئے آپ مسلسل وڈرا نہیں کر رہے بٹ ہی از ایڈوانسنگ ٹورڈس ہز اینیمی 